നമസ്കാരം ഞാൻ അജിത് കുമാർ സെൻസ്റ്റെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് മോഡ്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ്സും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സെറ്റ്സും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ടോപ്പിക് ആയ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷനും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ റിലേഷൻ കൂടെ ചേർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സെറ്റ്സും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കീമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കീമിനകത്ത് ഇത് കിട്ടും സെറ്റ്സും റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസും എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഇനി ജയ് പ്രിലിംസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജയ് പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് മാക്സിമം ചോദിച്ചുള്ളത് മാക്സിമം ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേത് കീ കീമിനാണെങ്കിൽ നാല് മുതൽ ആറ് വരെ നാ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കീമിന് വരുന്നത് പക്ഷേ ജയ് പ്രിലിംസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷത്തെ എക്സാം അല്ലെ അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സാം നടന്നതിനിടയ്ക്ക് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ചാപ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോർട്ട് കട്ട്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ പറയുന്ന സെറ്റ്സും റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്തും എല്ലാം ഞാൻ ബോർഡയിൽ എഴുതും നിങ്ങളത് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായി പഠിച്ചോണം കാരണം വളരെ ഒരുപാട് പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇക്വേഷൻസ് ഓർമ്മയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയറി പാർട്ട് ഇതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ തിയറി പാർട്ട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും അതാണ് ഞാൻ പത്ത് മുപ്പതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തൊട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കീമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ ജയ്ക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചാൽ ജയ്യുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മളൊരു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ തിയറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന സെറ്റ്സ് ആണ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം സെറ്റ് ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയാം സെറ്റ്സിന് അത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ഇസ് എ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടോപ്പിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മറന്നുപോയി കാണാം എ സെറ്റ് ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് അതിൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയിരിക്കുക ഡിസ്റ്റിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും ഓർമ്മയിരിക്കുക വെൽ ഡിഫൈൻഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയാം ഡിസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒബ്ജക്ട്സുകളായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ സെറ്റ് ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് അപ്പം അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനെ സെറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോം ഒന്നാമത് പറയുന്നതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയും റോസ്റ്റർ ഫോം അതിന് മറ്റൊരു പേരിലൂടെ പറയും ടാബുലർ ഫോം എന്ന് പറയും റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലർ ഫോം രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറ
a material available for building a set so it is called a set builder for or you are available a rule for building a set that is called a rule method x is such that x is a natural number and x less than 6 idine vilikana perana rule method ennu parayi appo set ne rendu reethi represent cheyam ennu parannu one roster form mattona set builder form roster form allengil tabular form ee set builder form allengil mattoru peri parayum rule method ennu parayum appo ee rendu karyangal ormayil irikku appo set is a well defined collection of distinct objects parnu set ne rendu reethil express cheyanu parra roster form allengil set builder form yan ithrayum detail aayittu parayunna first year topic aayidunda second year like varumba athrayum parayilla appo set roster form alle tabular form elements ne comma ayi vechu kondu separate cheyum set builder form nachal poduvayittu or element parayum adine yeshama set inde specifications parnu that is called rule method ennu parayum pinne nammal arinjirikkana പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് Finite and infinite set. One of the finite and infinite set. 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 Finite ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു എലമെൻസ് പോലും കാണത്തില്ല അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് സെറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി എലമെൻറ്റ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ടി സെറ്റ് എം ടി സെറ്റിന് തന്നെ മറ്റൊരു പേര് പറയും വോയിഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും വോയിഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് പറയും നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയും എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ആര് കാണത്തില്ല എലമെൻസ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൾ സെറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡിനോഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് ഫൈ എന്ന് കൊടുക്കും പി എച്ച് ഐ ഫൈ എ സെറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് എനി എലമെൻറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും അതിനകത്ത് കാണത്തില്ല അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിളി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈ പി എച്ച് ഐ ഫൈ അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് പേരുണ്ട് എം ഡി സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് വൈഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയായിരിക്കുക ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ കാണില്ല അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ഡി സെറ്റ് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് സിംഗിൾ ടേൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയും സിംഗിൾ ടേൺ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് കാണും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ സെറ്റ് വെച്ച് കാസ് ഉള്ളി വൺ ആൻഡ് ഉള്ളി വൺ എലമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ ടേൺ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയ സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മാത്രം സെറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മാത്രം അപ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ടേൺ സെറ്റ് അപ്പോൾ എം ഡി സെറ്റ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു സിംഗ് പിന്നെ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഞാൻ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തത് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിനകത്തിൽ എ സെറ്റ് കാസ് എ സെറ്റ് കാസ് ഉള്ളി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എറ്റ് സെറ്റ് കാസ് ഉള്ളി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിനകത്തിൽ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ആളുകളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഇസ് എം അല്ലാത്ത വൺ ടു ത്രീ അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സെറ്റ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് എം ഡി സെറ്റ് അപ്പോൾ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ഡി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ടേൺ സെറ്റ് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ടേൺ സെറ്റ് അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ സെറ്റ് ഗാസ് ഓൺലി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് നാലാമത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ
two sets A and B, A and B are equal if they have same elements. If A is equal to set 1, 2, 3, 4, and then B is equal to number that is 4, 3, 1, 2, and then A is equal to number of elements, and elements are the same. A is equal to number of elements, and number of elements are the same. Equal set. Here we have 1, 2, 3, 4. Here we have 3, 2, 1, 4. If you have any order, you can set the same. If you have any order, you can set the same. So, this is the same. Equal set. Equal set. पर यानी जाते हैं ना A and B आर सेट भी इक्वल इफ इफ देखा हो सेम एलिमेंट्स हैं ना ना अर्थात अर्थात हमारे बारे में इक्वल एंड सेट है ना बारे इक्वल एंड सेट इक्वल एंड सेट है ना बारे में यानी A के आते लें B के आते लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है यामदी A इसे के लिए वन टू थ्री B इसे के लिए सेट सिंपल ना था A B C D बड़ा रेंडर तो हम ऐसे एलिमेंट्स बचे होंडा नाल एलिमेंट्स बचे होंडा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ना सही माना पैसे मेंबर्स हैं तो उनको बतिया आसम डा अपन इक्वल एंड सेट ना पता है ना टू सेट्स आर सेट भी इक्वल इफ देखा हुआ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एलिमेंट्स सेम आ गया हम इन द याद रहो नर्बंदो भी ला अब ये बड़ा वन टू थ्री फोर उन्नड़ ये बड़ा एबीसीडी उन्नड़ अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स Semua equal set itu kan? Equal and dana tu beraya. Bahasa semua equal and set itu equal agan. Yang itu yang ada orang berbandu hilang. Jelas sama yang lain. Jelas sama yang lain agak dikem. Ini dua orang dana equal and set jana. Ini dua orang equal and set. Semua equal set itu dari yang equal and dari. Bahasa semua equal and set itu dari orang tidak equal set agan orang tidak. Apa ini pernah? R set itu kan? Orang MD set. Apa set jana itu orang elemen di bawah ini lain ini boleh kita pernah MD set atau ini null set atau ini void set. Dan dua orang single turn set. Orang orang elemen di matra orang lain ini boleh kita pernah single turn set. Mula mula malu pernah ini adalah finite set. Finite set itu macam mana? Set ni ada end ni titip berdaya macam mana? Atau ini malu orang lain ini boleh kita pernah finite set. Ini end ni titip berdaya macam mana? Set ini kan continuous side buat contoh ini boleh ini boleh kita pernah ini infinite set. Pernah pernah equal set. Equal set itu pernah ada dua set yang equal agan orang ini number of elemen sum elemen sum equal agan ini boleh kita pernah equal set. Pernah kita malu beri kita equal end set. Equal end set itu pernah ada number of elemen sum ये एलिमेंट्स हैं सही मायम बोल आइने बोले कि ना पैर है ना इक्वल एंड सेट इन द बारे ओके अब आठ तो हमलोग बारे ना बट टाइप्स ऑफ सेट ने कुछ बारे ना आठ तो हमलोग बारे ना सबसेट है ना सबसेट इन द बारे ना कंसेप्ट है बम इधम और में एरिक नाम सबसेट but if you have types of set, you can use types of set. If you have types of set, you can use types of set. If you have a subset, you can use a subset. Now, a set is capital A. A set is capital A is set to be. A set is capital A is set to be a subset of B. If every element of A, if every element of A, is also a member of B. ये इन बारे इन्हें बीएड़ा सबसे टाइम वालों के लिए एक क्या तेले ये तेले में लेटे था लाइन उड़ा कांडम बी का दिया ना वांगे ने इन्हें बोले कि ना पैर है ना इन्दर आना सबसे टाइम इन बारे इप्पन वो के ये इसे कुल रे सेटी बारे इन्दो ये इसे कुल वन टू थ्री बी इसे कुल हमलोग रे सेटी बारे इन्दो बी B is equal to 1, 2, 3, 4. A is equal to B is equal to B. A is equal to B. A is equal to B. That is equal to A. B is equal to B. B is equal to B. That is equal to A. B is equal to A. B is equal to A. B is equal to A. A is equal to B. A is equal to B. If every element of E is also a member of B. That is equal to A. B is equal to A. B is equal to A. B is equal to A. A is equal to A. That is equal to B. That is equal to A. B is equal to A. Now, I will tell you about the power of the power set. पावर सेट इन द बारे इन्हें समय इधर ए सेट ऑफ ऑल ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट इन द बारे इज़ कॉल्ड पावर सेट सबसेट इन्हें टोटल कलेक्शन बोले कि ना पहले आना इन द बारे इन पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट इप उदाहरण वाइट अब इंडिया सबसे ज्यादा क्या बोले हम अब आदि हम और में रीकेंड अ प्रधान पर टा कॉन्सेप्ट इन द बोले ना ये द सेट डर दालें फाइ आदि इंडिया वो जो सबसे ज्यादा रीकेंड लोग तेर सेट डर दालें नल सेट इन द बोले ना लाई पोर इंडिया रीकेंड आई इंडिया सबसे ज्यादा रीकेंड फाइ वो जो सबसे ज्यादा ना आठ दम लास्ट ये पर आएँ सेट वन टू थ्री ओर उन दो बच्चे जी पूम ब्रांडन ना बच्चे लोग को मावसा है ना मून ना मात्रा वाला ना अब अब वड़ा मंचला का पढ़ाना ये रंडे सेट आना ये दो सेट डर दालें फाइ आदि ने एक सबसे टाइम आरुम 
ബാക്കി അതുപോലെ ആ സെറ്റും അതിൻ്റെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായി മാറും സബ്സെറ്റായി മാറും അപ്പോൾ ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും ഫൈ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ആ സെറ്റ് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റായി മാറും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് സബ്സെറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഓർമ്മയിരിക്കുക ഫോർ എവറി സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈ ഈസ് ഓൾസോ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ആ സെറ്റ് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായി മാറും അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റായി മാറും ഇനിയും ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണി നോക്കാം ടു റൈസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും അതായത് ടു ക്യൂബ് എട്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയാലോ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവ സെറ്റ് കാസ് എൻ എലമെൻസ് ഇറ്റ് കാസ് ടു റൈസ് ടു എൻ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയും ടു റൈസ് ടു എൻ സബ്സെറ്റ് എത്ര നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ സബ്സെറ്റ് എന്നാൽ ഫൈവ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഏഴെണ്ണം വരും അപ്പോൾ എത്ര നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിരിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം രണ്ട് ഷോർട്ട്കട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇഫ് എ സെറ്റ് കാസ് എൻ എലമെൻസ് ഇഫ് എ സെറ്റ് കാസ് ഈ എൻ എലമെൻസ് Number of subset is equal to number of subset is equal to എത്ര വരും ടു റൈസ് ടു എൻ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ് നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എത്ര ആയിരിക്കും ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അതും ഓർമ്മയിലിരിക്കുക രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് എഴുതുന്ന രീതി പറഞ്ഞു ഈ സബ്സെറ്റ് എഴുതുന്ന രീതി പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവർ സെറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവർ സെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റുകളെല്ലാം എഴുതി പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സെറ്റിനെ എല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും ഒരു സെറ്റ് സിമ്പിൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പവർ സെറ്റ് ഏതൊക്കെ വരും സെറ്റ് സിമ്പിൾ അത് ഫൈവ് വരാം സെറ്റ് സിമ്പിൾ അത് സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ത്രീ സെറ്റ് വൺ ടു സെറ്റ് വൺ ത്രീ സെറ്റ് ടു ത്രീ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ സബ്സെറ്റിനെ എല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും ഒരു സെറ്റ് ആത്താ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ സെറ്റ് അപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയിരിക്കുക പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റും ഓർമ്മയിരിക്കുക പറഞ്ഞ പടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഈ ഫെവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫേസ് ഓൾസോ എ മെമ്പർ ഓഫ് ബി എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പവർ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതുപോലെ അനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും ഫൈവ് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ആ സെറ്റ് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ എന്തായി മാറും സബ്സെറ്റായി മാറും എത്ര നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ മറ്റ് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ നോട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ നെ സെറ്റ് എൻ ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് എത്ര വരും നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രയായി മാറും നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതും എത്ര ആയിരിക്കും ടു റൈസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എൻ സബ്സ് എൻ എലമെൻസ് ഉള്ള അതിൻ്റെ ടു റൈസ് ടു എൻ സബ്സെറ്റ് കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പവർ സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എലമെൻസ് കാണും ടു റൈസ് ടു എൻ എലമെൻസ് കാണും എത്ര നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റിന് എന്നെ അർത്ഥം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു റിസോൾട്ടുകൾ പറയാം ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സബ്സെറ്റിനും വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയും എത്ര പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഉൾപ്പെടെ ഫൈവ്
ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും ആ സെറ്റ് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സെറ്റിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സബ്സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും ആ സെറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ആ സെറ്റ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈവ് ഉൾപ്പെടെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഓർഡർ ഓഫ് എ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് പറയും കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഓർഡർ ഓഫ് എ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ സെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡർ ഓഫ് എ സെറ്റ് അത് ഓർമ്മയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് പറയുന്നത് കാർഡിനൽ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത് ഓ ഓഫ് എ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ ഓഫ് എ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇത് നേരത്തെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിന് അത് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഓർഡർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡർ ഓഫ് എ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഡിനാലിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് അത് എൻ ഓഫ് എ തന്നെയാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നതും ഓക്കെ അത് ഓർമ്മയിലിരിക്കുക പിന്നെ അതിനകത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ കടക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് സെറ്റ് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റ് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ സെറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ ഇ സൈക്കിൾ ഒരാളുടെ സെറ്റ് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ മറ്റൊരു സെറ്റ് പറയുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ എൻ്റെ സെറ്റിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഒരിക്കൽ പോലെ യൂണീക്ക് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എ ഇ സൈക്കിൾ വൺ ടു ത്രീ എഴുതി ഞാൻ എഴുതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പറഞ്ഞു മറ്റൊരാൾക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പറയാം വേറൊരാൾക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് സെറ്റ് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു സെറ്റായി എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർമ്മയിരിക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സെറ്റ് പറഞ്ഞു സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് പറഞ്ഞു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഈക്വൽ സെറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് പിന്നെ പറഞ്ഞ ഏതാണ് സബ്സെറ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനുശേഷം പവർ സെറ്റ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർഡർ ഓഫ് എ സെറ്റ് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് സെറ്റ് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റ് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയും വെൻ ഡയഗ്രാം വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും ദ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് representation of a set the diagrammatic representation of a set is called the diagrammatic representation of a set is called a venn diagram ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയും വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സെറ്റിനെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സർക്കിൾസ് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സർക്കിൾസ് വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതും ഓർമ്മയിരിക്കുക അത് ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെൻ ഡയഗ്രാം ജനറലി ദി യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ദി അതർ സെറ്റ്സ
A union B param. A union B is equal to X such that X is an element of A and X is an element of B. A union B is equal to A and 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 In both these sets, together form the union of this set. Now, like you, you are A union B. Like, what element did you get? Like, what element? A will come. Like, what element? A will come. This is the set. This is the first thing. But the fundamental idea of the operation is that the union. Two of them are the intersection of sets. Intersection. Intersection of sets. Intersection of sets. What is the same? A intersection B is equal to X such that X is an element of A and X is an element of B. And in the way, we put in the intersection, our concept is or made again. Or in the way, in the same way, or X is an element of B. Or in the way, we put in the way, union are again. About the or made it again, X intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you can see the intersection B in the way, you B is equal to 2, 3, 4, 5. அங்கின் எங்கில் A intersection B இந்து வருந்தால் ஆர் அண்டினாதலிம் வருந்தால் common height விருந்தால் elements. இவ்வட 1, 2, 3 வருந்து இவ்வட 2, 3, 4, 5 வருந்து. Now, the common height is the same as 2, 3. Then, the A intersection B is the same as common height is the same as A intersection B. Now, we will see this. Now, this is the same as the Venn diagram. A union B is the same as the two sets. Now, we will see this. Now, we will see this. Ini boleh kita pernah ni A union B. Ini adalah nama kita A union B ada diagramatik representation. Ni A intersection B yang berlalu. A intersection B yang dimaksudkan sama dengan itu universe saja. Ini adalah A union B. A intersection B yang dimaksudkan adalah dua sesetengah common itu adalah aku boleh kita pernah ni intersection. A intersection B. A kim B kita dengan common itu adalah nampak boleh kita pernah ni intersection. Ini definisi yang berlalu. A is an element of X is an element of A and X is an element of B. Ini yang kami lakukan kita pada anak betul operasi yang kami lakukan ialah difference. Difference of two sets yang kami lakukan. Difference. Difference of two sets. A difference B ini yang kita lakukan. A difference B ini yang kami lakukan ialah x sejajar dengan x ini adalah element of A and x not an element of B. X A yang ada dengan nombor seorang ikal poli, apa dia kena tidak ada. B yang ada dengan nombor tidak ada. Ini boleh kita pernah ialah A difference B ini boleh kita. B difference yang kami lakukan ialah ini adalah sama dengan x sejajar dengan x ini adalah element of B. And X is not an element of A. Ia berada dalam B kita ada dalam bahasa Orang Kepala. Ia berada dalam tulis A kita ada dalam tulis. Apa adanya boleh kita pernah ada B difference. Apam A difference B ini berada dalam X ada X is an element of A and X does not belongs to B. B minus A ini berada dalam B kita ada dalam bahasa Orang Kepala. Ia berada dalam tulis A kita ada dalam tulis. Ini boleh kita pernah ada B minus A ini berada. B minus A. Apa A kita ada dalam urik arah macam ini B kita ada. Apa itu berim? Idaan, nama kita A minus B yang diberi ini. A minus B. A kita tuan dah beri kerana macam ni, B kita tidak. Ada B minus C yang diberi ini baru ini. B minus C itu macam B kita tidak. Tapi sebab kita kerana tidak, A kita tidak kerana tidak. B kita tuan dah, tapi sebab tidak, A kita tidak. Adanya beri kita pernah ada B minus C. Ini A B, ini B minus C. B kita tuan dah beri kerana macam ni. A kita tuan tidak. Tapi sebab ini pertama kali tuan dah, tiga operasi yang saya diberi ini. Nala amat itu orang operasi orang ada, adanya boleh kita pernah ada complement itu beri complement of set. Adanya ni note itu dalam complement. Complement ini denote ini ni dalam. Ada mula mula dash itu kau, malah ini ada mula mula small c itu kau. Ek complement, ek complement cakap ek kita itu illah. Maris ek kita perut itu kanum. Ia berapa kanum itu? Universe itu nanti kanum. Universe itu nanti kanum. Orang kalau pergi ia berapa kanan tidak? Ek kita itu kanan tidak. Ini boleh kita pernah ada ek complement. Alih ek complement ini sekali x sahaja dah x is an element of a, x is not an element of a, and x belongs to the universe. Ada ini boleh kita pernah ada complement yang beri. Pada nahl perdana betapa fundamental operation setiap hari dibantu perdi berani. Ida nahl nama mana setiap hari dibantu perdi. Apa yang kita perlu usah perdi? 
fundamental ആയിട്ട് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിയൻ ആണ് രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിൽ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഓർ എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ബി ഒന്നിൽ അയാൾ എ ക്കകത്ത് കാണും അല്ലെങ്കിൽ അത് ബി ക്കകത്ത് കാണും സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെണ്ട എഗ്രാം ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ അയാൾ എവിടെ കാണും ഒന്നിലല്ല അതിൽ എ ക്കകത്തും കാണണം ബി ക്കകത്തും കാണണം അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൂന്നാമത് പറയുന്നതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും എ ഡിഫറൻസ് ബി എ ഡിഫറൻസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബട്ട് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡിഫറൻസ് ബി എ ക്കകത്ത് കാണും പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാൽ ഇവിടെ കാണത്തില്ല ബി ക്കകത്ത് കാണത്തില്ല അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ഡിഫറൻസ് ബി എ ക്കകത്ത് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ബി ക്കകത്ത് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ട് വരത്തില്ല കാരണം വിദ്യാർത്ഥി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ക്കകത്തായി മാറും അടുത്ത ബി മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണും ബി ക്കകത്ത് കാണും പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ഇവിടെ കാണത്തില്ല എ ക്കകത്ത് കാണത്തില്ല അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബി ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നാലാമത് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷനാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് എക്സ് എ ക്കകത്ത് കാണും പക്ഷെ ഇവിടെ കാണത്തില്ല യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റിനകത്ത് കാണത്തില്ല ഇതാണ് സെറ്റുമായിട്ട് പറയുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഓപ്പറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് യൂണിയൻ പിന്നെ ഡിഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഫണ്ടമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ലോ ഒരു ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആ ലോയിക്ക് ഒരു പേര് പറയും ആ ലോയിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്ന് പറയും ഡി മോർഗൻസ് ലോ ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്ന് പറയും ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ദി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് രണ്ടാമത് പറയുന്ന ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലോ ഏതാണ് ഡി മോർഗൻസ് ലോയിലെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് രണ്ടാമത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോസാണ് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നതാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നതാണ് ഈ ലോയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ അതും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ സെറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റിൽ ആ സെറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ദി പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അവിടെ പ്രധാനമായും രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ സാധിക്കും അവിടുത്തെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ഫോർമുല ഇതാണ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി പ്ലസ് എൻ ഓഫ് സി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ
അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻസ് ആണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ തന്നെ ഐ ടു ആ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം റിലേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ എ ഇ സിക്കൾ ഞാനൊരു സെറ്റ് പറയാം വൺ ടു ത്രീ ബി ഇ സിക്കൾ സെറ്റ് പറയുന്നു സെറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എത്ര വരും എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വരും എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ വരാം വൺ ഫൈവ് വരാം ടു ഫോർ വരാം ടു ഫൈവ് വരാം ത്രീ ഫോർ വരാം ത്രീ ഫൈവ് വരാം ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി ഞാൻ മനസ്സിലായല്ലോ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡ് ഓർഡേഡ് പെയർ വൺ ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ഫൈവ് ഉണ്ട് ടു ഫോർ ഉണ്ട് ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ക്രോസ് ബി അപ്പം ഈ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പെയർസ് വെയർ ദി ഫസ്റ്റ് ഫങ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ബി ക്രോസ് ചെയ്യാം ബി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വരും ദി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ബി ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ ഇതാണ് എ ക്രോസ് ബി എട നിർവചനം എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫോം ഓഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ബി ക്രോസ് ആകുന്ന സമയത്തോ ബി ക്രോസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ബി ക്രോസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫോം എക്സ് വൈ വെർ എക്സ് ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് വൈ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് എ ക്രോസ് ബി ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് എ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ബി ബി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ബി രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും എ ബി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എലമെൻസിൻ്റെ ഫോം എപ്പോഴും എന്താണ് ഓഡേഡ് പെയർ എലമെൻസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓഡേഡ് പെയർ ഈ ഓഡേഡ് പെയറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് എ ക്രോസ് ബി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓഡേഡ് പെയർ ഓഡേഡ് പെയറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എ ക്രോസ് ബി പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞപടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബിയും ബി ക്രോസ് എയും പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെടുന്ന എ ക്രോസ് എയിലെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ സെറ്റിലെയും രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലും ബി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ബിയിലെയും രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എന്താണ് എയിലെയും ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിലേഷൻസ് പറയുന്നത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും ബിയും നമ്മൾ റിലേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ റിലേഷൻ എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി എ ടു ബി ഈസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എ എം ബി എ കുറിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ പറയുന്ന ആൾ എവിടെ കാണും നിർബന്ധമായിട്ടും എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം അതാണ് ഓർമ്മയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എ എം ബി എ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ പറയുന്ന ആൾ എവിടെ കാണാം എ ക്രോസ് ബിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയിരിക്കണം എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എ എം ബി എ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ പറയുന്ന ആൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എവിടെ കാണണം എ ക്രോസ് ബിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എ ക്രോസ് ബി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ഇസ് ഇക്വൽ വൺ ടു ത്രീ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ഫോർ ഫൈവ് അതുപോലെ എ ക്രോസ് ബി ഞാൻ എഴുതി അല്ലേ ഞാനൊരു റിലേഷൻ പറയുകയാണ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എൻ്റെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനെക്കാട്ടിൽ രണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതിനനുബന്ധമായിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത
ഒരു ഓഡേഡ് പേരായിരുന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ ടു ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഡൊമൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓഡേഡ് പേരിലെ രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും മൂന്നും ഈസ് കോൾഡ് ഡൊമൈൻ എന്ന് എഴുതാം ഈസ് കോൾഡ് ഡൊമൈൻ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഓഡേഡ് പെയർ ഓഡേഡ് പെയർ ഓഫ് എ റിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റേഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിലേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിലേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്തിൽ ഓഡേഡ് പേരിലെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൊമൈൻ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് കളക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയും അതിലെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിനെ മാത്ര മാത്രത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ദി ദി ഇമേജ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഇമേജ് സെറ്റ് ദി ഇമേജ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമേജ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും കോ ഡൊമൈൻ ദി ഇമേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെറ്റിൻ്റെ കളക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയും ദി ഇമേജ് സെറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ ഡൊമൈൻ അതും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പോൾ ആ സെറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഓഡേഡ് പേര് പറയുന്നത് ഓഡേഡ് പേരിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിലേഷൻസ് പറഞ്ഞത് സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ ടൈം ഓഡേഡ് പേർ ദി എലമെൻസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ദി ഫോം എക്സ് കോമ വൈ ഇസ് കോൾ ഓഡേഡ് പേർ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓഡേഡ് പേർ യു ഡിഫൈൻ ദ ടൈം റിലേഷൻ എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഇസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എ എങ്കു ബി എ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ പറയുന്ന ആൾ നിശ്ചയമായിട്ട് ഇവിടെ കാണണം എ ക്രോസ് ബി അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ എഴുതപ്പെടുന്ന എ ക്രോസ് അങ്ങനെ എഴുതപ്പെടുന്ന റിലേഷനകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡേഡ് പേരിനകത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റെ കളക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റെ കളക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയും ആ സെറ്റ് എവിടെയാണോ ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിന് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഡൊമൈൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിന് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഡൊമൈൻ അതും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷനാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡേഡ് പേർ ഓഡേഡ് പേർ എന്ന റിലേഷൻ റിലേഷനെ അടി റിലേഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടൈമായി ഫങ്ഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫങ്ഷൻ എ റിലേഷൻ ബിക്കം എ ഫങ്ഷൻ എ റിലേഷൻ ബിക്കം എ ഫങ്ഷൻ ഇഫ് എവറി എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡൊമൈൻ ഇഫ് എവരി എലമെൻറ്റ് ഡൊമൈൻ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഒള്ളി വൺ വൺ ആൻഡ് ഒള്ളി വൺ ഇമേജ് ഇൻ ദി കോഡൊമൈൻ എ റിലേഷൻ ബിറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് എവരി എലമെൻറ്റ് ഡൊമൈൻ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഒള്ളി വൺ ഇമേജ് ഇൻ ദി കോഡൊമൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ എ റിലേഷൻ ബിക്ക് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് എവരി എലമെൻറ്റ് ദി ഡൊമൈൻ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഒള്ളി വൺ ഇമേജ് ഇൻ ദി കോഡൊമൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എ റിലേഷൻ ബിക്ക് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് എവരി എലമെൻറ്റ് ഡൊമൈൻ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഒള്ളി വൺ ഇമേജ് ഇൻ ദി കോഡൊമൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡൊമൈനകത്തിൽ ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിന് ഒരേ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും കോഡൊമൈനകത്ത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ എഴുതപ്പെടുന്ന റിലേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എ റിലേഷൻ ബിക്ക് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് എവരി എലമെൻറ്റ് ഡൊമൈൻ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഒള്ളി വൺ ഇമേജ് ഇൻ ദി കോഡൊമൈൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുക എ സികൾ വൺ ടു ത്രീ ബി സികൾ നമ്മൾ എഴുതി ഫോർ ഫൈവ് വഴി ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫൈവ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എ ക്രോസ് ബി ആര് വരും എ ക്രോസ് ബി സികൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ക്രോസ് ബി ആർ എഴുതും എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതി വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ഞാൻ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു റിലേഷൻ പറയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഇസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഒരു റിലേഷനാണ് ആർ
അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പറയാങ്കിൽ എയ്ക്കകത്ത് എല്ലാ എലമെന്റ്സ് വന്ന് കാണും ഇമേജസ് കാണണം എയ്ക്കകത്ത് എല്ലാ എലമെന്റ്സ് വന്ന് കാണണം ഇമേജസ് കാണണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജസ് കാണാൻ പാടില്ല ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇമേജസ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജസ് അല്ല ഇവിടെ ത്രീയുടെയും ടുവിൻ്റെയും ഇമേജ് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ആകാതെ ഇരിക്കത്തില്ല കാരണം എവരി എലമെന്റ് ദി ഡൊമൈൻ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് ഇൻ ദി കോ ഡൊമൈൻ എന്നാ ഡൊമൈനകത്തിൽ ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും അയാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജസ് വരാൻ പാടില്ല എല്ലാ എലമെന്റ്സ് വന്ന് കാണാം ഇമേജസ് കാണാം ഇപ്പം മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരച്ച് കാണിക്കാം ഇപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മറ്റൊരെണ്ണം കാണിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മാത്രം ഇത് എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മയിരിക്കുക റിലേഷൻ ബിക്ക ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫെവരി എലമെൻറ്റ് എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എന്ത് കാണണം ഇമേജസ് കാണണം അത് ഒരാളായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എവരി എലമെൻറ്റ് ഡൊമൈൻ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജസ് ഇൻ ദി കോ ഡൊമൈൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ഇമേജസ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ റിലേഷൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഫോമിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫംഗ്ഷൻ എ റിലേഷൻ ബിക്ക ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫെവറി എലമെൻറ്റ് ദി ഡൊമൈൻ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് ഇൻ ദി കോ ഡൊമൈൻ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിലിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിരിക്കുക റിലേഷൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഫോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം എ റിലേഷൻ ബിക്ക ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫേവറി എലമെൻറ്റ് ഡൊമൈൻ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് ഇൻ ദി കോ ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ സെറ്റ് സെറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഓഡേഡ് പേർ ഓഡേഡ് പേരിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി റിലേഷൻ റിലേഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് പോകുന്ന രീതി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് സെറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഓഡേഡ് പേർ ഓഡേഡ് പേരിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി റിലേഷൻ റിലേഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ലിമിറ്റ് പറയും ലിമിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയും കണ്ടിന്യൂറ്റി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഡെറിവേറ്റ് പറയും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എന്ത് പറയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു പോകും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെ മാത്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയുമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതും അപ്പം ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു കോഡമൈൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് അഞ്ചും ആണ് കോഡമൈൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് അഞ്ചും ആറൂടെ ചേർത്ത് പറയും ഓക്കെ അപ്പം റിലേഷൻസ് പറഞ്ഞു റിലേഷൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എന്ത് പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില റിസൾട്ട് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട റിസൾട്ട് ഇഫ് എൻ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ഇഫ് എൻ ഓഫ് എ ഇസ് ഇക്വൽ എം ആണ് എൻ ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൻ ആയിരിക്കും അത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം ദ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ ഇൻ എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൻ അത് ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അത് ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബി ഒരിക്കൽ പോലും എന്ത് ആവത്തില്ല കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല എ ക്രോസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ വെൻ എവർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ബി യും തുല്യമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എ ക്രോസ് എ തന്നെയാണ് എ ക്രോസ് എ തന്നെ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എ ബിയും എയും ബിയും തുല്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താകത്തുള്ളൂ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരി
A related to B under B related to C on angle, Nichi might to Mari Venom, A related to C Venom. Celebus was nothing in a A related to B in a deal, Viking in a A is related to B, B is related to C, then A must be related to C on board, other than a pair and a transitive, transitive. By equivalence relation and the Barna concept or Maria, relation between equivalence relation, if it satisfies the three conditions that is reflexive, symmetric, and transitive. Equivalence relation, if you have to say that R is equal to xy such that x minus y is an integer. This is equivalence relation. Because if you have to say that, 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 that is reflexive. A minus B is an integer, and B minus A is an integer, and B minus A is an integer. Symmetric itu. Aduh, le A minus B, B minus B ni jaran ni le A minus C yang dah maru ini jaran maru. Ida, satu reflex, sorry, satu equivalence relation ni. Example ana. X minus Y is an integer. Apa ini? Tiga condition saja. Sebab mana? Yaitu relation boleh kita pernah equivalence relation tu beri. Aduh, orang melayu lontar ikhna second year topik ana. Okay. Pilihan nama kita second year ini pergi ke nama macam mana? 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 Macam f of x1 is equal to f of x2 implies and then we can x1 equal to x2 and we can look at the pattern of 1 1 function and I have this element symbol images with this my mother all the images in morning elements say my mother and the answer to none and then you understand with this element on the images with this my mother if elements is a mobile and I'm on image and say my mother I don't know I'm looking at a pattern of 1 1 function with this element to take up a 1 2 3 on the but a 4 5 6 with this element down on Seven number no error. Can order. Given that a one one function for different elements in the domain, you get for this for different elements of a you get a different elements in the codomain. Alle different images set in the codomain. Then it is called one one function. Here one one function is much more very very injective function. No very. Two one number will be given a pair. I know one two function. No very one two function. One two function much more very under one two function much more very subjective function. No very. And then I know definition subjective function. For every element in the codomain, there exists a pre-image in the domain that is called a subjective function. That is, the codomain is the element that is corresponding to the pre-image or domain. If you say that, you can say that the subjective function is the same as the subjective function. On to function. On to all angles are subjective. Codomain is the element that is corresponding to the pre-image. But 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini adalah satu one two function. Karena dalam kodam ini le, yang dalam ini tetapi yang corresponding ia itu pre image. Ini function atau function. Karena betul sel menjadi corresponding ia itu for every element di domain it has images in the kodam ini. Pernah mana sila itu, semua elemen itu image sila. Orang orang itu unil kurang image sila. Atau untuk itu function. Paling kerja itu kan apa function atau itu samsi memerlukan orang orang. Ini domain ini le elemen satu one two three four orang. Semua itu memerlukan orang image sila. Unil kurang lima aja sahaja aku mila dah ni. Aduh, ini dari fungsi ana. Ini fungsi apa tu? Ini adalah itu untuk fungsi ana. Kodam ini leh dalam ini tetapi garis pon ni aite. Wujud pre image atau domain ni ada perayaan sahaja yang nolak. Ini ni boleh kita perayaan untuk untuk fungsi. Alat ini macam ni perayaan perayaan subjective fungsi. Apa one one fungsi baru? Untuk fungsi baru? Ini nama kita perayaan. Muna mana type anda perayaan bold bijective fungsi. Bijective fungsi sahaja perayaan. Bijective fungsi sahaja perayaan. Ini macam ni perihal yang one one and one two, one one and one two function boleh kita perihal na bijective function. Apa one one matram, one two matram. Ini one 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 dua cerita kan boleh, urip function perihal yang, adanya boleh kita perihal na bijective function orang. Bijective function tu orang ni jual. Apa one two three four, five six seven eight. Mana yang respon ni ada five, two ni six, three ke seven ni four ni eight. Betul tiga elemen sana, ini aja sebab tiga sama ini marah nunda. Aduh ni tu one one mana ana. Aduh vale kodam ini le, ini lembut tayalin corresponding ada tu pre image buat perayaan sahdi ke nunda. Aduh ni tu on tu ana. Ini hari tu kecil perayaan board seven corresponding ada tu pre image buat illa. Apa ini dah lala on tu ala. Ibu ada betul tiga ini aja sebab ini buat anda edikan sama ini tu ini nunda. Ibu ada edikan sama itu one mana lala. Karena one ini two ini corresponding ada tu two ya ulu. Three ke four ini corresponding ada tu arah ulu three ya ulu. Aduh ni tu one mana lala. 
ഇവിടെ അത് വൺ വൺ ആണ് പക്ഷെ ഓൺടു അല്ല ഈ വൺ വൺ ഓൺ ടു കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മയിരിക്കുക വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് സബ്ജക്റ്റീവ് ആ വാക്കുകൾ ഓർമ്മയിരിക്കണം പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത് ഇൻജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൺ വണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻജക്റ്റീവ് ഓൺ ടുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ആകുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈജക്റ്റീവ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിരിക്കുക അവസാനം നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ നാലാമത്തെ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും മെനി വൺ മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ മെനി ടു വൺ മെനി ടു വൺ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാട്ട് ടുവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാട്ട് ത്രീ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാട്ട് ഫോറിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാട്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെനി ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്തിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത എലമെൻറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വ്യത്യസ്ത ഇമേജസ് എന്നാൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ വൺ ഏത് എലമെൻറ്റ് കോളമയിൽ എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രീ മേജർ ഡൊമൈനി പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓൺ ടു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ഓൺ ടു ആകുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ദി ആൻസർ ഈസ് മെനി ടു വൺ ഒരുപാട് പേരിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നാല് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നാലും ഓർമ്മയിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ചപ്റ്ററിനകത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ എന്ത് കാണത്തുള്ളൂ ഇൻവേഴ്സ് കാണത്തുള്ളൂ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഓർമ്മയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി A function has inverse, a function has inverse if it is bijective, if it is bijective. Bijective is not the same as the inverse, but if it is the same as the inverse, it is not the same as the inverse. That is the same as the inverse. A function has inverse if it is bijective. ബൈജക്റ്റീവ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ എന്ത് കാണത്തുള്ളൂ ഇൻവേഴ്സ് കാണത്തുള്ളൂ അത് ഓർമ്മയായിരിക്കണം എ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് ഇൻവേഴ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ എന്ത് കാണത്തുള്ളൂ ഇൻവേഴ്സ് കാണത്തുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന് വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് വിളിക്കണം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വിളിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന രീതിയിലാക്കുക അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ എന്ന രീതിയിൽ ആക്കി അതിനുശേഷം റീപ്ലേസ് റീപ്ലേസ് എക്സ് ബൈ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം എഫ് ഇൻ വേഴ്സ് എക്സ് വൈക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം എക്സ് കൊടുക്കണം റീപ്ലേസ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഇൻ വേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ബൈ എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ദി ഫോം ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സെറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് അപ്പൊ എ എ ഇത് ബി ഇത് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എക്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ജി ഇമേജ് ആണ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി കോമ്പസ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി കോമ്പസ് എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ജി കോമ്പസ് എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ എ ടു സി ആണ് അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിരിക്കുക ജി കോമ്പസ് എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു സി അപ്പം കോമ്പസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ജി കോമ്പസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇത് എക്സിൻ്റെ ഇമേ എഫ് ഇമേജ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജിയുടെ ജി എന്ന് പറയുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇമേ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി കോമ്പസ് എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു സി ആണ് അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പോസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണിക്കാം ജി കോ എഫ് കോമ്പോസ് ജി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൾ ടു ജി കോമ്പസ് എഫ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് കോമ്പസ് ജി കോമ്പസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് കോമ്പസൻ ജി കോമ്പസൻ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകത ഓർമ്മയിരിക്കുക പലപ്പോഴും ഇത് ജെ ഇ എം മെയിൻസിന് ചോദിക്കാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എക്വേഷനാണ് ജി കോമ്പസൻ എഫ് കോമ്പസൻ ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി കോമ്പസൻ എഫ് ജി കോം എഫ് കോമ്പസൻ ജി കോമ്പസൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ എഫ് കോമ്പസൻ ജി കോമ്പോസിഷൻ എച്ച് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജി കോമ്പസൻ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ജി കോമേഴ്സ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഈഫ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ അതുപോലെ ജി കോമേഴ്സ് എഫ് ഈസ് ഓൺ ടു ഈഫ് ജി ഈസ് ഓൺ ടു ഈ പറഞ്ഞ നാല് റിസൾട്ടുകൾ പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജെ ഇ ജെ ഇ പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണം അത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോമ്പസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ഷോർട്ട് കട്ടുകളും റിസൾട്ടുകളാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതാം അതിൽ ആദ്യത്തേത് നമ്പർ ഓഫ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി നമ്പർ ഓഫ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ പി എം വേർ എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ പി എം എയ്ക്കകത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുലയാണ് എൻ പി എം വേർ എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എൻ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണെങ്കിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടുത്തെയാണ് ഡൊമൈൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡമൈലേ അപ്പോൾ എം ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ആൻഡ് എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എൻ പി എം ഇഫ് എം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ എൻ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് വൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്മ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ആർ മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ എൻ സി ആർ ആർ റൈസ് ടു എം ഇഫ് എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ വേർ എം ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ആൻഡ് എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ബി എ ക്യാത്ത
is equal to 2 raised to m n. Number of relations from a to b is equal to 2 raised to m n, where a is the, m is the number of elements of a and n is the number of elements of b. Other number of functions from a to b on the summit, number of functions from a to b on the summit, n raised to m r. Upon result to or make them. Other number of binary operations contributing to set now the m elements on the very young angle line. Number of binary operations contributing on the formula m raised to n i marm m square i marm. Up idana, yet to Mavasana might be parina or Pradana but a result of the Palapurim. Reward the one of Gusanathan. Mari Maranyo Kachuchiro, the other one are result of Paranera, by the Kirtema, Arnal Matra and Makandia, but to do problems, Chay the Bogam, but to do, upon the Kirtema, Arnidikana. Okay. Upon the Mala, first year name, second year name, other first year less settlement, second year less relations, other first year relations in Jerthola result in the concept of aggregation carrying on to Paranjo, whether Pina Oru question chamber, other might have been the particular result of Paranjara. Okay. Question question if A and B are two sets, then A intersection, A intersection B the whole complement is equal to Yatrana and Chodium. If A and B are two given set, then A intersection, A intersection B the whole complement. A intersection, A intersection B the whole complement in Okay. A intersection will be a complement in the other way. I am going to say that A intersection, contributing to A intersection, A intersection B the whole complement, which is equal to in the way what you are going to say. Option no to one in the figure and param. A intersection B the whole complement. A whole complement will be intersection will be a bakella portion. A intersection is a intersection. In the way, that is. A intersection B complement. Alle, sorry, alle. No, no, no. We done A intersection B. A intersection and under and fear of Varsia and again, comments like a man, the A intersection B. A intersection B at a whole complement and the Varna Rivim. A intersection B at a whole complement and the Varna, E. Uricharia portion of the A, Bakella portion of it. Idana, A intersection B at a whole complement. Alle, E. Uri portion of the E. Uri portion of the A. Eury portion over here, Bakel Lamber. A intersection B the whole comedy, Eury portion over here, Bakel Lamber. P Eury portion over here, Bakel Lamber. Adam Adam Pinari Mitral intersection, A intersection. Adam A Mitral intersection. Adam A Mitral intersection the Varina Sameta. Adam A Mitral intersection the Varina Sameta. Adi Varim Namgadan Engadam. A intersection, A intersection B the whole complement in the Varnal, that is A intersection, Arivarim Adam, A intersection B mitral whole complement. A Yuri portion, A mitral intersection the Varnal Arivarim, A mitral intersection the Varnal, simply and the IMRI B complement. So the answer is A intersection B, B complement. Uriculum B cathar and Vadilla, Bakalamari. So number of option and the Varayana, A the option, Adite option. A intersection, A intersection B the whole complement. And the Bernal, Sir Yamaral, when either D Morgan's love is one lens, Allah the one limb, and Pala the Jay the Gandhi on the Matra. Okay, Parnaman Slayo, A intersection, A intersection B at a portal of Anglani shady ethrican. Other than the complaint. In Adam, A mitral intersection. Adam, A mitral intersection of the very bold, Ariana, E shady ethrican. B Odiga, Bakel Lamber, B Odiga, Bakel, Adana Yan is A intersection B complement. Randamata question. The number of non empty subset of a set, the number of non empty subset of a set, one, two, three, four, number and barana, one, two, three, four, and the barana such as the number of non empty subset and a formula can be barana. A is equal to one, two, three, four, and the barana such. A piece at now the third elements under null elements under the number of non empty subset and number of subset is very number of subset is equal to the number of subset is equal to and the very. 2 raised to 4 on subset is equal to 2 raised to 4 and either Padina on the number of non empty subset and non empty subset and the Varina Sameter 
5 ഒഴികെ ബാക്കിയല്ല അതായത് പതിനാറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് പതിനഞ്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്താലും ഫൈവ് അതിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയി മാറും ആ സെറ്റും അതിന്റെ എന്തായി മാറും സബ്സെറ്റ് ആയി മാറും ഈ സെറ്റിനകത്ത് നാല് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എന്തായി മാറി ടു റൈസ് ടു ഫോർ ആയി മാറി പതിനാറായി മാറി നമ്പർ ഓഫ് നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ് അപ്പം എം ടി ആയിട്ട് അതിൽ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് കാണും അതിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വരും പതിനാറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വരും അപ്പൊ ഇത് ഓർമ്മയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷം ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ച ജയ്യുടെയും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷമുള്ള കീമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ഫോർ പതിനാറ് നോൺ എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഒഴിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എത്രയായി മാറി പതിനഞ്ചായി മാറി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് എന്ന് ചോദ്യം അപ്പൊ ടോട്ടൽ പതിനാറ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർമുല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് വരും ഓക്കെ If n of n is equal to a n comma n element of n, then n5 intersection n7 is equal to n of a is equal to n of a is equal to set a symbol not a n a n comma n element of n then n5 intersection n5 intersection n7 is equal to n of a 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 is equal to where n is a natural number നമുക്ക് എൻ ഫൈവ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എൻ സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു എൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര വരും ഫൈവ് എൻ കൊമ എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ആയി മാറി അടുത്ത നമ്പർ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ആയി മാറി ടെൻ അടുത്ത നമ്പർ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി അടുത്ത സെവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് അടുത്ത എയ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർട്ടി എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി എൻ സെവൻ കണ്ടുപിടിച്ച എൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല എന്ത് വരും എൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ എൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് വിളിക്കാം എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻ ടു എൻ ആ വേർ എൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പൊ സെവൻ എൻ എൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ എൻ കൊമ എൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ ഇതിന് വൺ കൊടുത്തേ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ സെവൻ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഫോർട്ടീന് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ട്വന്റി വൺ അടുത്ത എത്ര വരും ട്വന്റി എയ്റ്റ് അടുത്ത എത്ര വരും തേർട്ടി ഫൈവ് അടുത്തത് ഫോർട്ടി ടു അല്ലെ സിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു സെവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ ഫൈവ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എൻ സെവൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ ഫൈവ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എൻ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആര് വരും എൻ ഫൈവ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എൻ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അല്ലെ വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതിനകത്തിൽ ആര് വരും ഇതിനകത്തിൽ സെവന്റി വരും ഇവിടെ സെവന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സെവന്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയി മാറും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈ സിമ്പിളി എൻ തേർട്ടി ഫൈവ് കാരണം തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻ തേർട്ടി ഫൈവിന് എ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് എഴുതാം എൻ എൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എൻ ഫൈവ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് എൻ എൻ എ ഇസ് എ ഇൻറ്റു എൻ വേർ എൻ ഇൻ വേർ എൻ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പൊ എൻ ഫൈവ് വണ്ടി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ വേർ എൻ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ എൻ എവിടെ വൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് ആയി മാറും ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോ
അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് എ ക്ലാസ് ക്ലാസ് വൺ സെവന്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ് ആസ്റ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദി മോർ വൺ ഓർ മോർ സബ്ജക്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിസിക്സ് സെവന്റി കെമിസ്ട്രി ഫോർട്ടീൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് തേർട്ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ട്വന്റി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി എയ്റ്റീൻ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് മാത്സ് അലോ അപ്പൊ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇത് ഒരു കീമിന്റെ ക്വസ്റ്റിനാ അത് പക്ഷെ പക്ഷെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനോ എ ക്ലാസ് വൺ സെവന്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ് ആസ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് വൺ ഓർ മോർ സബ്ജക്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് നൂറ് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫിസിക്സ് എഴുപത് പേരുണ്ട് കെമിസ്ട്രി നാൽപ്പത് പേരും മാക്സിമം ഫിസിക്സ് ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് മുപ്പത് പേരുണ്ട് മാക്സിമം കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പേരുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് പതിനെട്ട് പേരുണ്ട് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് ഓഫേഡ് മാക്സ് അലോൺ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നോട് പറയാം ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ് ആസ്റ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് വൺ ഓർ മോർ സബ്ജക്ട് എന്നാ മാത്തമാറ്റിക്സ് നൂറ് ഫിസിക്സ് എഴുപത് കെമിസ്ട്രി നാൽപ്പത് മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സ് ഇവിടെ മുപ്പതുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സും കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി എത്രയാണ് പതിനെട്ട് പേരാണ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് ഓഫേഡ് മാക്സ് അലോൺ മാക്സ് മാത്രം ഓഫർ ചെയ്ത എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ടകരം വരയ്ക്കുക വെണ്ടകരം വരയ്ക്കുക മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അതായത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് മാത്സ് എത്ര പേരെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നൂറ് പേര് മാത്സ് നൂറ് പേര് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് നൂറ് പേര് ഫിസിക്സ് എഴുപത് കെമിസ്ട്രി എത്രയാണ് കെമിസ്ട്രി നാൽപ്പത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോമൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആദ്യം അങ്ങ് രേഖപ്പെടുത്തണം മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കൂടെ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം അങ്ങ് നോക്കണം കോമൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കോമൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി കൂടെ എത്ര പേരുണ്ട് പതിനെട്ട് പേരുണ്ട് മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി കൂടെ എത്ര പേരുണ്ട് പതിനെട്ട് അപ്പൊ ഇത് എത്ര ആയി മാറി പതിനെട്ടായി മാറി അതാണ് കോമൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തണം പിന്നെ അതിനുശേഷം അവർ പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ മാത്സും ഫിസിക്സ് കൂടെ എത്ര പേരുണ്ട് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് മുപ്പത് പേരാണ് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പേരാണ് അപ്പോ മാത്സ് ഫിസിക്സ് ഇവിടെ മുപ്പത് പേരാണെന്ന് പറയുന്നു ഓൾറെഡി ഇവിടെ പതിനെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് വരും അത് ഓർമ്മയിരിക്കുക കോമൺ ഇൻട്രസെക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഓരോന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം മാത്സ് ഫിസിക്സ് ഇവിടെ മുപ്പത് പേരുണ്ട് ഇത് എത്രയായി മാറി പന്ത്രണ്ടായി മാറി പിന്നെ പറയുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഇരുപത്തെട്ട് പേര് മാത്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഇരുപത്തെട്ട് പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും പത്ത് കാരണം മാത്സും കെമിസ് ഇവിടെ പതിനെട്ടുണ്ട് പത്ത് ഇവിടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ആയി മാറിക്കോളും പിന്നെ പറയുന്ന ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പേര് അഞ്ച് പേരായി മാറും പതിനെട്ട് അഞ്ചു ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് എത്ര പേര് മാത്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്സ് എലോൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്സ് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ സെലക്ട് മാത്സ് എലോൺ മാത്സ് എലോൺ മാത്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറിൽ നിന്ന് ഈ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം നൂറ് എ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എ മൈനസ് പതിനെട്ട് എ മൈനസ് ആര് വരും പത്ത് എത്ര വരും ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് പതിനെട്ടും പന്ത്രണ്ടും മുപ്പത് മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് നൂറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ എത്ര വരും ആറ് നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കുക നാൽപ്പത് കുറയുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് അറുപത് സോ